हेलो वेलकम टू द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री जिसमें हम कोलाइड्स के एग्जांपल्स और एप्लीकेशन की बातचीत आपके साथ करने जा रहे हैं वेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हिच वी सी अराउंड इज डेफिनेटली दिस वन व्हिच इज द ब्लू कलर ऑफ स्काई डस्ट पार्टिकल्स अलोंग विद वाटर सस्पेंडेड इन एयर स्कैटर्ड ब्लू लाइट व्हिच रीचेस आवर आईज एंड स्काई लुक्स ब्लू टू अस तो हमें याद रखना है ब्लू कलर कहां से आ रहा है इट इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स अलॉन्ग विद वॉटर सस्पेंडेड इन एयर जो ब्लू लाइट को स्कटर कर देते हैं व्हाइट लाइट से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो है फॉग मिस्ट और रेन जो हम अपने आसपास देखते हैं ये अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या है पहले देख लेते हैं जब लार्ज मास ऑफ एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल इज कोल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट जो मॉइस्टर फ्रॉम द एयर है वो कंडेंस हो जाता है सर्फेस पे और इसी तरह से एक फाइन ड्रॉपलेट्स मिल जाती है These droplets being colloidal in nature, इनका साइज वन से थाउजेंड एनोमीटर प्रैक्टिकली होता है दिस इन नेचर कंटिन्यू टू फ्लोट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट और फॉग तो मिस्ट और फॉग क्लियर है क्लाउड जो हम देखते हैं जो वो होते हैं क्लाउड आर एरोसॉल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर सस्पेंडेड इन एयर ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन इन अपर एटमोस्फेयर द कोलाइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज टिल दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन Sometimes the rainfall occurs when two oppositely charged cloud meets. यानी कि जितने भी क्लाउड होते हैं उन सभी पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है आपने सुना होगा जैसे बड़े बादल फट गए जिनको बोला जाता है तो जो सेम चार्ज के जब बादल आपस में टकरा रहे होते हैं क्योंकि वो कलाइडल है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है बिजली प्रोड्यूस होती है जो हम देखते हैं और अगर अपोजिट क्लाउड अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड मिल जाते हैं तो सडन रेनफॉल होती है जिस तरह का बड़ा रेनफॉल कुछ साल पहले इंडिया में भी एक बड़ा वाटर ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में फंस गए थे और प्रॉब्लमेटिक इशू हुआ था सो क्लियर है फॉग मिस्टर रेन ये सभी कोलाइड्स के एग्जांपल्स है जो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं नेक्स्ट देख रहे हैं दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच चल रहा है और चलते चलते अचानक से बरसात आ जाती है दैट क्रिएट्स इरिटेशन लेकिन अभी मानव ने ह्यूमन बींग्स ने इस पर भी कॉन्कर कर लिया है वो जब चाहे जब क्लाउड्स को डेविएट कर सकते हैं और जहां चाहे वहां बरसात पैदा कर सकते हैं अगर क्लाउड्स हैं तो इसी को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं दैट कैन बी कॉज बाय स्प्रिंग अपोजिटली चार्ज डस और फाइन सैंड और प्रेसिपिटेट लाइक एजीआई जो क्रिस्टल्स होते हैं वो छिड़क दिए जाते हैं ऑल्सो बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रीफाइड सैंड और स्प्रिंग सॉल कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू दन ऑन क्लाउड फ्रॉम एन एरोप्लेन कैन ऑल्सो डू दैट यानी कि आर्टिफिशियल रेन क्योंकि कोलाइड्स कैसे थे चार्ज पार्टिकल थे अपन मान रहे थे कोलाइड्स क्लाउड्स भी चार्ज के एग्जांपल्स हैं क्लाउड्स के कोलाइड्स के एग्जांपल्स हैं अगर इन क्लाउड्स पर चार्ज जो प्रेजेंट है जो पेप्टाइजेशन या कॉगुलेशन पड़ा था अगर वो आ जाए तो ये चार्ज गायब हो सकता है और दैट विल फॉल डाउन द क्लाउड्स विल फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन इसी को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं हमारे घर में हमारे बाजार में हमारे आसपास बहुत सारे फूड पार्टिकल्स आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कोलाइड्स की फॉर्म है बटर जेम बूट पॉलिश इवन जो डेली यूज की चीज है ऑल दो इट इज नॉट अ फूड आर्टिकल ऑफ कोर्स बेल्क मटर हलवा भी ऐसा ही एग्जाम्पल है गाजर का सूजी का हलवा यमी यमी हलवा आइसक्रीम भी कोलाइट का एग्जाम्पल है फ्रूट जूसेस सब के सब हमारे आसपास जितना भी दिख रहा है आपको दैट इज फुल ऑफ कोलाइट दैट्स वाई मैं डे वन से वीडियो फर्स्ट से कह रहा हूं कि कोलाइट मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है चैप्टर का हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ Blood is also a colloidal solution of an albuminoid substance. The stapic action of alum. आपने देखा होगा जब कट लग जाता है तो हम डिटॉल लगाते हैं या फिट करिए एलम लगाया जाता है या फ्रेशली प्रिपेयर एफ ई सी एल थ्री सोल्यूशन लगा दिया जाता है वो क्या करता है एफ ई थ्री प्लस आइन एफ ई सी एल थ्री में है वो जो ब्लड का पार्टिकल्स है उनको कॉगुलेट कर देता है पेप्टाइजेशन से अपोजिट काम हो जाता है वहां पर कॉगुलेशन हो जाता है और खून जमने लग जाता है सो ब्लड एक कोलाइडल एग्जाम्पल है अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो फ्रेशली प्रिपेयर एफ ई सी एल थ्री या डेटोल या सेवलॉन लगाने से हमें आराम मिलता है वो कॉगुलेट करके ब्लड को जल्दी जमा देते हैं जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनकी ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है साथ ही जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको भी एक कॉमन फिनोमिना देखने को मिलता है हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को एस्प्रिन देते हैं एस्प्रिन से भी ब्लड डायल्यूट हो जाता है और उन लोगों के कट लगने पर कोगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे कोलाइडल के एप्लीकेशन का 
नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉइल जो होती है फोर्टाइल सॉइल आर कोलाइडल इन नेचर इन विच ह्यूमस एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड ऑन द अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर सॉइल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटीरियल अगर किसी कारण से कहीं पर मिट्टी जम जाती है स्ट्रॉन्गली हेल्ड हो जाती है तो वो फर्टाइल नहीं रहती वहां आसानी से नहीं उगता है इन दैट केस वी नीड टू प्लो द फील्ड उसे थोड़ा सा खुदाई करनी पड़ती है तो याद रखना है सॉइल जितनी फर्टाइल सॉइल होगी वो कोलाइडल नेचर की होगी और ह्यूमस जो उसमें प्रेजेंट होता है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह बिहेव करता है सो अगेन वी कैन सी राइट फ्रॉम द किचन टू दी ऑल अराउंड अवर प्लेसेस टू दी सैंड टू दी सॉइल सब कुछ कोलाइड है भाई डेल्टा फॉर्मेशन भी बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है हम सभी ने देखा है ये वाली चीज ऑब्जर्व की होगी कि नदियां चारों तरफ से जब घूम कर चल कर, सी uh, वाटर के पास पहुंचती है तो सी वाटर में आइंस होते हैं जैसे ही जो नदियों में प्रेजेंट मिट्टी होती है वो कलाइडल की फॉर्म में चलती हुई समुद्र के पास आती है अगर मिट्टी बहुत भारी है तो बजरी की फॉर्म में नीचे बैठ जाती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल है लेकिन अगर उसी का साइज कोलाइडल रेंज का है तो सस्पेंड नहीं होती है वो पानी के साथ ही बहता हुआ मिट्टी का पानी आता है और जैसे ही वो रिवर पहुंचती है सी के पास तो वहां पर उसे नजर आता है जैसे ही सी के पास पहुंचते हैं तो वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं क्लोराइड्स होते हैं और सी वाटर के साथ सी वाटर के साथ रिवर वाटर कोलाइडल वाटर कॉन्टैक्ट में आने पर तुरंत प्रेसिपिटेशन हो जाता है और जब भी आपने देखा होगा सी समुद्र के पास जहां पे भी मिट्टी होती है वो बहुत सॉफ्ट सी होती है सैंड होती है एक स्पेशल टाइप की सो रिवर वाटर इज ए कोलाइडल सोल्यूशन सी वाटर कंटेज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैन रिवर वाटर मीन दी वाटर द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर Coagulates the colloidal solution of clay, resulting in its deposition with the formation of delta. Delta मतलब इस तरह का एक पंजा बन जाना जो आप यहां पर blue वाला देख रहे हैं continuously अलग अलग सी शोर एरिया में नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल एक और है वो है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ध्यान रखता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज में वर्क हो रहा है वो इंडस्ट्रीज में से जो पार्टिकल्स निकल रहे होंगे वो कोलाइडल रेंज के ना हो देखिए अगर भारी है तो वो सेटल हो जाएंगे लेकिन अगर वो कोलाइडल रेंज के हैं तो वो हाईली हाईली टॉक्सिक होंगे वो रेस्पिरेटरी डिजीज करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में डिपोजिशन होगा एंड दैट विल बी हाईली हाईली हार्मफुल सो क्या किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी सिस्टम बता रखा होता है कि आपको इस तरह के कॉटल प्रेसिपिटेटर जो आप राइट साइड में नीचे की तरफ फिगर देख रहे हैं इस तरह के प्रेसिपिटेटर चिमनीज में लगाए जाते हैं हाई वोल्टेज पास करते हैं जो स्मोक जा रही होती है वो चार्ज पार्टिकल को लैडल होगा और इस तरह से जो ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव वहां से वो न्यूट्रलाइज होगा और नीचे बैठ जाएगा जो प्रेसिपिटेटिंग एश आपको दिख रही है राइट साइड में नीचे वाले डायग्राम में उसको सेपरेट कर लिया जाता है और जो कोलाइडल के अलावा रेंज में जो भी गैसेस बची हैं उन्हें आराम से स्पेंड गैस के फॉर्मेट में एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है जो उतनी हार्मफुल नहीं है एटलीस्ट कोलाइडल स्टेट में तो सबसे खतरनाक चीज है ये जो प्रेसिपिटेट होता है सबसे पहले क्वार्टरल अंकल ने बनाया था इसलिए इसे क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर भी कह देते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक भी कह देते हैं याद रखना स्मोक कोलाइडल पार्टिकल था जो सॉलिड पार्टिकल्स थे कार्बन आर्सनिक कंपाउंड उन्हें हटाना जरूरी था नेचर में जाने से पहले जिसे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम हटा लेते हैं तो दिस इज ओके नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना हो या इस तरह का सिस्टम हो जिसमें कि हम नेचुरल सोर्सेज वाटर में सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हो तो एलम लेते हैं फिटकरी लेते हैं और जैसे फिटकरी को घुमाया जाता है तो फिटकरी में प्रेजेंट एलम जो आय है वो कोलाइडल पार्टिकल्स मिट्टी वगैरह जो पानी में प्रेजेंट है उन्हें वो प्रेसिपिटेट कर देती है और ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इस तरह से वाटर कैन बी मेड फिट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेडिसन मोस्ट ऑफ द मेडिसन आर कोलाइडल नेचर जैसे एरगायरॉल एक सिल्वर सॉल होता है जो कि आई सोल्यूशन की फॉर्मेट में काम आता है इसी तरह से कोलाइडल एंटीमनी इज यूज इन क्योरिंग काला अजर्द बीमारी के काम में आता है कोलाइडल गोल्ड इज यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में डाले जाते हैं मिल्क ऑफ एग्नीशिया एक एमल्शन है जो कि जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें स्टमक डिसऑर्डर में काम में आता है डाइजीन जेलोसिल जेल इस तरीके से एग्जाम्पल्स है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाला होता है तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अगर मेडिसिन की फॉर्म में काम में आ रहे हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ऐसे आप लोगों ने सुना होगा डिस्पोजेबल टैबलेट्स 
वो जो डिस्पोजेबल कैप्सूल से टैबलेट्स आती हैं वो पानी में घुल कर कोलाइडल फॉर्म बनाती हैं इसीलिए उनका जो एक्शन होता है वो कम टाइम रिक्वायर करता है नॉन डिस्पर्सेबल जो टैबलेट है उसमें रिक्वायरमेंट टाइम में ऐसा हो सकता है आपको इफेक्ट होने में आधा घंटा लग जाए लेकिन अगर कोलाइडल रेंज में तो वही दवाई फाइव मिनट्स तक में भी वर्क कर सकती है नेक्स्ट है टेनिंग ऑफ लेदर जो स्किन आप लेदर जो एनिमल की स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है उसको हार्ड करने के लिए उसको टैनिंग किया जाता है यानी कि एनिमल हाइट्स आर कोलाइडल नेचर वेन ए हाइट विच एज पॉजिटिवली चाहे याद रखना कोलाइडल पार्टिकल्स के जितने भी जो जो कोलाइडल रेंज है जो हाइट्स में या स्किन में एनिमल स्किन में वो नेगेट पॉजिटिवली चार्ज होती है उसको टैनिंग में डाल दिया जाता है जिसका जिसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं और हमने कॉगुलेशन का एक मैथड पढ़ा था कि अगर दो अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो दोनों मिलकर वहां पर कॉगुलेशन कर देते हैं तो वही यहां पर किया गया है म्यूचुअल कॉगुलेशन हो जाता है दिस रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ लेदर दिस प्रोसेस टर्म डेज टेनिंग क्योंकि वहां पे यूज किया जा रहा है टेनिन इसी तरह से इसी तरह से क्रोमियम सॉल्ट भी यूज किए जाते हैं टेनिन की जगह पर उनका पर्पज भी अल्टीमेटली जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्स थे जो जो स्किन थी उसको कॉगुलेट करना था ताकि जो लेदर है वो शूज और बैग और ये सब बनाने के लिए एप्लीकेबल हो सके नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स ये हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड होता है डर्ट पार्टिकल जो कहीं कपड़ों पे लगी हुई है या शरीर पे लगी हुई है इनको हटाकर मिसल बनाकर हटा देते हैं दिस इज ऑल्सो एडजॉर्बन फिनोमिना एज वेल एज सरफेस के मिस यानी कोलाइड बनने की बात भी कर रहे हैं क्योंकि मिसल भी एग्रीगेटेड कोलाइड का एग्जाम्पल है ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया है फोटोग्राफिक प्लेट्स फिल्म्स या एक्सरे फिल्म्स जो होती हैं जो पुराने जमाने में काम में आती थी वो सब की सब कोटिंग से बनाया जाती थी इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन यानी कि सबसे पहले सिल्वर ब्रोमाइड पानी में घोलते हैं जिलेटिन लिया जाता है उसको उसमें डला दिया डाल दिया जाता है और ये जो मिक्सर बनता है इसे बोलते हैं अपन फोटो सेंसिटिव मिक्सर जिसे ग्लास प्लेट्स या सेल लाइट फिल्म में लगाया जाता था और फिर एक्सपोज करने के लिए शेप लेने के लिए स्ट्रक्चर लेने के लिए इस तरह का ये फिल्म्स बना दी जाती थी जिन्हें नेगेटिव फिल्म्स थी आजकल ऑल तो ये सब चिप ने दूर कर दिया है आजकल ये प्रोसेस ही नहीं बचा है लेकिन जो पहले हो चुकी थी वो फोटोग्राफिक प्लेट्स यूज होती थी लेकिन एक्सरे में एक्सरे जो प्लेट्स अभी भी निकलती हैं वो इसी फिनोमिना से ए के फिनोमिना से ही निकल रही है नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री में देखिए रबर पेड़ से इस तरह से निकलता है सबसे पहले ड्रॉप बाई ड्रॉप विच इज वेरी स्टिकी तो उसको कहीं ना कहीं हमें नॉन स्टिकी बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर ध्यान रखा जाता है लेटेक्स कहते हैं उसे उसे कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको नेगेटिवली चार्ज होने के कारण अगर उसे कॉगुलेट कर दिया जाए इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कुछ नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स डालकर इसे कॉगुलेट कर लिया जाता है और इसके ऊपर जो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाने के कारण अब वो एक स्टिकी से एक प्रॉपर मेटेरियल रहता है जिसका काम हम ले सकते हैं रबर क्लोथ बनाने में मिटाने वाले रबर बनने में एंड मेनी मोर याद रखना है लेटेक्स इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर निगेटिवली चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को अगर कॉगुलेट कर दिया जाए जनरली इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से किया जाता है तो कॉगुलेशन से हमें रबर मिल जाता है जिसके फिर एप्लीकेशन ढूंढे जाते हैं नेक्स्ट इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है बहुत सारे पेंट्स इंक सिंथेटिक प्लास्टिक रबर ग्रेफाइड लुब्रिकेंट सीमेंट ये सब के सब आप जानते हैं ऑल आर कोलाइडल सोल्यूशन हमारे आस पास आप ढूंढिए वॉट नॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कोलाइड अराउंड अस दैट इज वाई ये चैप्टर is most most important and dearer to the students